Vítam vás kanál Micelinárium, vítajte pri ďalšej epizóde o pestovaní húb. V dnešnej epizóde si predstavíme túto húbu a to je majtake alebo grifola frondoza, po slovensky trsovnica lupeňovitá. Je to huba, ktorá sa nazývala slangovo aj tancujúca huba. Tancujúca kvôli tomu, že ľudia keď ju našli v prírode, tak od radosti tancovali, lebo bola taká vzácná a taká vynimočná. Takže tancujúca huba už v podstate to samo o sebe napovedá, že skutočne je to veľmi zaujímavá a veľmi unikátna huba. Čiže keď ľudia ju našli a tancovali, tak boli takí šťastní, že ju objavili. Je to z viacerých dôvodov. Za prvé je to skutočne gurmánska delikatesa, je vynikajúca chuťovo. A za druhé má úžasné aj liečivé účinky. Takže v podstate dva v jednom, že máte skutočne vynikajúcu jedlú hubu do kuchyne, ktorá sa dá použiť na akýkoľvek spôsob a takisto má úžasné liečivé účinky. Ja by som začal práve tými zdravotnými benefitmi, tými liečivými účinkami. Trsovnica lupeňovinta, alebo maj také teda, sa používa z pravidla pri liečbe alebo pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení, čiže ochorenia srdcovo-cievného systému je ideálna ako prevencia, vždy je lepšia prevencia ako liečba, takže práve táto huba sa používa ako v podstate dá sa použiť ako doplnok stravy, dajú sa kúpiť aj kapsule z majtake, výťažky a podobne. Môžete si ju samozrejme vypestovať doma sami, vždy je lepšie jesť čerstvú hubu, ako kúpovať nejaké sušené výťažky a podobne, ktoré sú niekoľkonásobne drahšie samozrejme. Trsovnica lupeňovitá obsahuje množstvo beta-glukánov, polysacharidov, čiže je výborná na imunitný systém, má protizápalové účinky, antioxidačné účinky a hlavne teda má účinky na náš kardiovaskulárny systém, čiže srdcovo-cievný systém. Podporuje, v podstate zlepšuje kvalitu ciev, tepien, odburavá LDL cholesterol, to je ten zlý cholesterol, bez toho, aby narušala hladinu HDL, to je ten dobrý cholesterol. Takže v podstate vo všeobecnom sila povedať, že je ideálna na príliežbe a prevencii kardiovaskulárnu systému. Čo sa týka chuti, tak má takú výraznú, vynikajúcu, takú zemitú chuť. Dal by sa povedať trochu takú korenistú. Je skutočne chuťovo vynikajúca, je to skutočná delikatesa. Odporúčam každému vypestovať, ochutnať. Je fantastická do kuchyne, ideálna v naslano s nejakými slanými pokrmami. V podstate dá sa použiť do akýkoľvek receptov, kde sa používajú huby. Je v podstate taká univerzálna, je vynikajúca a samozrejme aj tie zdravotné benefity. Pestuje sa na pilinách z tvrdého dreva. Ja používam klasicky môj obohatený substrát, čiže záhradné gypsum a pšeničné otruby a potom bukové piliny respektíve brikety. Podhubie prerastá pri teplotách 21 až 24, čiže pri normálnej izbovej teplote. To je teplota tej inkubácie, teda prerastanie podhubia. A potom plodnice sa tvoria pri nižších teplotách od tých 13 do 18 stupňov. Táto moja plodila pri teplote zhruba 17 stupňov, takže to je taká tá ideálna teplota. Vlhkosť aspoň tých 85% a takto krásne vám zarodí Pozor, keď už máte substrát prerastený, to znamená zaočkujem si substrát, počkám, kým je plne prerastený a ešte musíte čakať, kým sa na povrchu začnú tvoriť primordia. To sú tie v podstate také zárodky, z ktorých potom budú tieto plodnice. Musíte počkať, kým budú veľké aspoň nejaké 3-4, kľudne aj 5 cm. Videl som, že niekto necháva až do výšky okolo 10 cm. Oni sa potom rozvetvia a takto krásne nám zarodia, ale vždy počkajte, až kým tam vidíte tie primordia vo veľkosti aspoň nejaké 3 cm, kľudne aj 5. Pokiaľ by ste to otvorili skorej, je dosť možné, že ten substrán začne plesnivieť, pretože táto huba rastie pomaly rastúca, čiže čím dlhšie huba rastie, tým väčšia šanca na kontamináciu, na plesne. Preto je dobré počkať si a keď už sáčku vidíte, oni sa po okraju spravedla tvoria také šedé guľky, ktoré sa môžu predlžovať postupne, vyvyšovať 
ale v podstate vnútri sáčku sa vám začnú tvoriť také gulky, čiže sáčok potom nespoštieme, ale necháme tam ten vzduchový, tú vzduchovú bublinu v podstate, aby sme tam nechali priestor na tvorbu tých primordí. Čiže počkáme si, kým sa nám tam vytvorí niekoľko tých primordí a potom sáčok odrežeme ten vrch, dáme do plodiacej miestnosti, zabezpečíme správnu teplotu a vlhkosť, čiže 13 až 18 stupňov je ideálna teplota a aspoň 85% vzdušná vlhkosť a potom tie primordia nám začnú rásť a rozvetovať sa a vytvárajú nám takéto krásne plodnice. Takže toľko zhruba o pestovaní. Povedal by som, že toto už je trošku náročnejšia huba, ale pokiaľ to budete robiť tak, tak som povedal, čiže počkáte si, kým už budú tie primordia vyrastené, potom to otvoríte, tak si myslím, že tam problém nebude, pretože už v podstate vtedy už sú tie zárodky u votové a tie plodnice sa nám začnú tvoriť, čiže už nemusíme čakať ďalší mesiac alebo koľko, kým nám vyrastú primordy a kým sa rozvetia, pretože to by bol čas, kedy už sa začnú tvoriť na povrchu plesne a je šanca, že už tam dojde nejaké kontaminácie. Takže pokiaľ si počkáte, normálne nechajte to v sáčku, primordy sú hotové, otvorím sáčok a tie plodnice sa nám začnú pekne otvárať a rásť, tak si myslím, že túto hubu si vypestuje každý, kto už má nejaké základy s pestovaním hub. Ešte by som k tejto hube povedal, že je veľmi jemná, je meká. Ono by sa zdalo, že je taká tvrdá drevita, ale nie, opak je pravdou. Je to je mesitá, má príjemnú chrunkavú textúru, takže je výborná, ak napríklad niekto nemá rád také tie meké huby, ktoré sú slízke, keď sa overia, dajme tomu, hej. Toto je vyslovene taká pevná, ale pritom jemná meká huba. Ja vám ukážem potom aj na priereze, ako vyzerá. Rozrešujeme si ju a ukážem vám aj detail. Ale je príjemná a má výbornú takú mesitú textúru, takže je úplne ideálna aj ako náhrada mesa, čiže môžete ju kľudne použiť. Ale má už výraznejšiu chuť, má aj vynikajúcu Vynikajúcu arómu je krásne vonia a je taká pevná a má takú tú, ako som bola, takú tú mesitú, takú chrumkavú textúru, takže vynikajúca aj v to, z tohto hľadiska. Ona vyzerá, že je taká drevitá, napríklad ako trudníkovec pestrie, čo je vyslovene tvrdá drevitá huba, ktorá sa nedá jesť, ale toto je presný opak, čiže táto je výborná jedlá huba, výborná do kuchyne a ja vám ukážem aj, ako si ju odtrhneme. Väčšinou, z pravidla väčšinou tieto huby trháme kruživým pohybom, čiže normálne v podstate odkrútime si tú, túto rúžicu celú. Takto si odtrhneme a ukážem vám, ako vyzerá na prieze. Ja už aj túto malú plodnicu Takisto takto ju odkrútim, krásne sa modlomí a ona je taká výborná, meká, taká lámavá, chrunkavá. Tu mám ešte nejaké ďalšie drobné primordia, ktoré mi ešte porastú, čiže ja toto vrátim naspäť do plodiacej miestnosti. Tu vidím, že ešte mi budú rásť, takže ešte budem mať ďalšiu úrodu. A túto použijeme v kuchyni a potom si aj ukážeme nejaký recept. Takže takto vyzerá. Na priereze krásne vonia, keď ju rozrežete, tak ucítite, ucítite tú úžasnú arómu a skutočne nádherná a vynikajúca jedlá huba, ktorá má aj zdravotné benefity. Takže úplne úžasná a odporúčam každému vyskúšať. A to by bolo asi k tejto hube všetko. Takže určite vyskúšajte, a pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte, rád odpoviem. A myslím si, že túto hubu si dokáže vypestovať každý, kto už má nejaké skúsenosti s pestovaním hub. Čiže pre úplných začiatočníkov by som to neodporúčal, pretože pomaly rastúce huby sú trošku náročnejšie, ako sú napríklad hlivy, ktoré sú rýchlo rastúce, ktoré nie sú také náchylné na kontaminácie. Ale takisto ani maj také nie je z tých vyslovene ťažkých húb, takže vyskúšajte a myslím si, že nebudete sklamaní. To by bolo asi k tejto hube všetko. Myslím, že túto tému sme vyčerpali. 
A ja sa na vás teším pri ďalších videách. A v ďalšom videu by som vám ukázal, ako si vyrobiť plodiaci box. To znamená pre ľudí, ktorí nemajú pivnicu alebo nemajú priestory, kde si zriadiť plodiacu miestnosť. Ukážem vám, ako si vytvoriť plodiaci box, v ktorom si môžete normálne v byte vypestovať huby a nezaberie vám veľa miesta a je relatívne jednoduchý aj na výrobu. Takže ďakujem vám za pozornosť, to je bolo na teraz všetko, dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber, kliknite si na ten malý zvonček, aby, ste, aby vám prišlo upozornenie vždy, keď bude na našom kanáli nové video. A ja sa na vás teším pri ďalších videách a zatiaľ dovidenia.